നമസ്കാരം ഞാൻ പത്മ സുഭദ്രം എല്ലാവർക്കും പെൺകാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പെൺകാഴ്ചകളിലെ പ്രേക്ഷകരായ സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വീട്ടിനുള്ളിലോ വീട്ടിനോട് ചേർന്നോ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭം ആരംഭിച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകളാണ് നേടേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പെൺകാഴ്ചകളിലേക്ക് വിളിച്ചും കമൻറ്റുകളായും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കുള്ള ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിലെ മുൻ വ്യവസായ ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീമതി രമാദേവി വേണമാണ് ഉള്ളത് പെൺകാഴ്ചയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രമാദേവി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസറായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും എൻ്റെ ഒരു ബലഹീനതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകാഴ്ച സ്ത്രീകൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വ്യവസായം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ സംരംഭക എന്നത് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും എൻ്റെ അനുഭവം വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ആർജിക്കാം ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതിനെന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അതിനാരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുടിൽ വ്യവസായമാകട്ടെ ചെറുകിട വ്യവസായമാകട്ടെ വ്യാവസായികമായി ഏത് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ആദ്യമായി അറിയേണ്ടത് വ്യവസായ വകുപ്പിനെക്കുറിച്ചും ആ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാരാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാവട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായ വകുപ്പിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഒരേ ഒരു നിയമത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യവസായ വകുപ്പ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യവസായ വകുപ്പിന് ഓരോ വ്യവസായ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് താഴെ വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തമായ വ്യവസായ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ബാക്കി ആ സംസ്ഥാനത്തിന് വരുന്ന വ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ സഹായങ്ങളും താഴെത്തട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പതിനാല് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതായത് പതിനാല് ജില്ലയിലും പതിനാല് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ആ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോ താലൂക്കും താലൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റവന്യൂ താലൂക്കായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാവസായികമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന താലൂക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ താലൂക്കിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു താലൂക്ക് അത് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഈ ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യാവസായികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാരാകട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാവട്ടെ മറ്റ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്ത് തരം ആൾക്കാരാകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണ് പക്ഷെ സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു ചെറുകിട സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകളാണ് ആവശ്യം ഇപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല മേഖലകളിലായി വിന്യസിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചെറുകിട വ്യവസായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പല സംരംഭങ്ങളും അതായത് പല പല ആക്ടിവിറ്റികളും അതിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പ്രധാനമായും ഇപ്പം പത്മ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണമായും വീട്ടമ്മമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയോ ആണ് അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ട് കാണുന്നതും അതിനോട് ഒപ്പം അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുള്ളതും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് മറ്റ് മേഖലകളിൽ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല എങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ തന്നെയാണ് കരകൗശല മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം വനിതകളെ എനിക്കറിയാം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അറിയാം
നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല അതിനിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പുതിയ സർക്കാരിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇച്ഛയനുസരിച്ച് വ്യാവസായികമായി എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു വ്യാവസായിക സൗഹൃദ സംസ് ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ രീതി അത് മാറി ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളം വ്യാവസായികമായി വളരെയേറെ മുന്നോക്കം പോയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്കാർ ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതിപ്പം ഗുണകരമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടമ്മമാരാകട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാവട്ടെ അവരെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് സഹോദരൻ അച്ഛൻ എന്നിവ ഇവരുടെ വരുമാനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ചെറുകിട സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്നവരാണ് ഈ വരുന്നവരിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വനിതകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ച വിധവകൾ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമായി വരുന്നുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വനിതകളാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വ്യവസായം നടത്തി ത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തോളം നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിയമ നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം പൂട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലൈസൻസുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടൊരു കെട്ടിടം നോക്കുന്നതിനോ ലൈസൻസ് എടുത്ത് വളരെ നല്ലത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തി ിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സമയവും സാഹചര്യവും അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യവസായത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസുകൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നമുക്കൊരു വ്യാവസായികമായി എളുപ്പം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രനിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസോടുകൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ നിയമ നടപടികളും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും മേഡം നമുക്ക് ലൈസൻസുകൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതിനാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യവസായ വകുപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എസ് ഐ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പ്രൊവിഷണൽ എന്നും പെർമനൻ്റ് എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊവിഷണൽ എടുക്കണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പെർമനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ വന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷനാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ആറോടുകൂടി പാർലമെൻറ്റിലൊരു പുതിയ ആക്ട് ഒരു എം എസ് എം ഇ ആക്ട് പാസ്സാവുകയും അതിലൂടെ ഈ പ്രൊവിഷണൽ പെർമനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ അതിനുശേഷം നിലവിൽ വന്നതാണ് എം എസ് എം ഇ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ഈ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ മുഖേന നമുക്ക് അത് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വ്യവസായമാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കും ആ
പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ വ്യവസായ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉദ്യോഗ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ആർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓഫീസിൽ വന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉദ്യോഗ ആധാർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പതിനഞ്ചക്ക നമ്പർ നമുക്കിതിലൂടെ ലഭിക്കും ഈ പതിനഞ്ചക്ക നമ്പറാണ് നമ്മുടെ വ്യവസായ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യാവസായികമായി സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് നിർബന്ധവുമാണ് നമ്മുടെ വ്യവസായത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവീസ് മേഖലയും മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയും അതായത് സർവീസ് സേവന മേഖലയും നിർമ്മാണ മേഖലയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയൊക്കെയാണ് അതിപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ നിർമ്മാണ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഹൗസ് അതായത് ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബേക്കറിയിലൂടെ അത് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സഹായം നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വസ്ത്ര നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അതായത് എത്രമാത്രം മെഷീനറി ഈ എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മാഡം വീട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചെറുകിട സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് തദ്ദേശ സ്വയം അതായത് പഞ്ചായത്താവട്ടെ കോർപ്പറേഷൻ ആവട്ടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവട്ടെ ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ സമ്പ്രദായം അതായത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് വിപണനം നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളത് എവിടെയെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലേബൽ ഉണ്ടാവണം നമുക്കൊരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവണം ഈ പാക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ വേണം കാരണം അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിയമപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ വിതരണത്തിനും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈസൻസോടു കൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വീട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ ഷെഡ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് വളരെ വിശാലമായ ഒരു കാർ ഷെഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കാർ ഷെഡ് അടച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായം അവിടെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും കാർ ഷെഡ് നമ്മൾ നിയമപരമായി അടച്ചെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനെ ആവട്ടെ പഞ്ചായത്തിനെ ആവട്ടെ നമ്മൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് ആ കാർ ഷെഡിന് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ധാരാളമായി കാർ ഷെഡൊക്കെ അടച്ച് കെട്ടി വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നോ ലഭിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ലഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലൈസൻസിൽ ലഭിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈസൻസോടു കൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നില അത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് വ്യവസായം നടത്തി തീർച്ചയായിട്ടും നടത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനും ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് വീടിനുള്ളിൽ തൂക്കൂടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നിലയിലെ ഹോളിലൂടെ കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു എൻട്രൻസ് വേണം എന്നാണ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഒരു കോണിപ്പടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി അതിനൊരു പ്രത്യേക ടി സി നമ്പർ കിട്ടും ആ ടി സി നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടി സി നമ്പർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം അതിന് എൻട്രൻസ്
നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിലോ വീടുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ലൈസൻസുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് ആ പീരീഡ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലൂടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട പീരീഡിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കമേർഷ്യലായിട്ടൊരു കെട്ടിടം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യവസായം അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക അത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പം അവരെ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും നാൾ അതുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു വീടിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആര് വന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒരു വ്യാവസായിക സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറ്റണം കേരളത്തെ എന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാം വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു നീക്കം തന്നെയാണിത് അതായത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ നമുക്ക് ലൈസൻസുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തികമായി സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് അവർക്ക് കയറി അവർക്ക് ലൈസൻസുകളും മറ്റും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗജന്യ കാലയളവിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് നേടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയിച്ച് അവരുടെ അനുമതി പത്രം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് അത് പത്മ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വ്യവസായം എന്നുള്ള ഒരു തരം തിരിവില്ല പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഒരു ചെറിയ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആവട്ടെ വലിയൊരു ഹോളോ ബ്രിക്സ് യൂണിറ്റ് ആവട്ടെ ഏത് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനും ഈ നിയമം ബാധകമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സൗജന്യ കാലയളവ് ലഭിക്കുന്നു ലൈസൻസ് എടുക്കും അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈസൻസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇളവ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹോളോ ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് കട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അത് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സൗജന്യ കാലയളവ് ലൈസൻസിനുള്ള ലഭിക്കും പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഈ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ലൈസൻസുകൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ എടുക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് നൽകുന്നതല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാവിധ ലൈസൻസുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ലൈസൻസുകളും ഏത് വ്യവസായം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്ത് തന്നെ തീരണം അപ്പം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ സൗജന്യ കാലയളവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ഇപ്പം വീട്ടിനുള്ളിലാവട്ടെ വീടിന് വെളിയിലാവട്ടെ എവിടെ ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് അത് നമ്മൾ എത്ര മൂലധന ചിലവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം മതിയോ ലൈസൻസ് വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമോ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ധാരാളമായ എൻ ഒ സികളും നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റ് ലൈസൻസുകളും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഇപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം കുഴലപ്പം അച്ചപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ വീ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി വിപണനം നടത്തുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന്
ഫിറ്റാണെന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് നിർബന്ധമായും വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിപണനം നടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം എന്നാൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വലിയ ലൈസൻസുകളുടെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വകുപ്പിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെയും വേണം അതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കത് എടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽ വലിയൊരു ബേക്കിംഗ് ഹൗസ് ഇതിനെല്ലാം ഈ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെയും നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എൻ ഒ സി വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ് മാഡം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീടിനോട് ചേർന്ന ഒരു ഷെഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നിലയോ നമ്മൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി എന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാരാണ് പലപ്പോഴും അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ധാരണയിലാവുമ്പോൾ അവർ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് തയ്യാറാണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പത്മിപ്പം രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം മറുപടി പറയാം അതായത് ഈ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വീട്ടമ്മമാരാവട്ടെ മറ്റ് ആൾക്കാരാവട്ടെ അവർക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്ത് അവയർനെസ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇപ്പം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ നമുക്ക് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും ആ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസുകളും ഉണ്ടാവും ആ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വ്യവസായ ത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് ഓഫീസേഴ്സാണ് മുഴുവൻ സമയവും പൂർണ്ണ സമയവും അവരുടെ ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവരിൽ ആരെയും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതാത് ഏരിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ധാരാളം അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും ഇ ഡി പി എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും പതിനാല് ജില്ലയിലെയും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പത്രപ്രവർത്ത പരസ്യത്തിലൂടെയോ റേഡിയോയിലൂടെയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇ ഡി പി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മിക്കവാറും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ വച്ചായിരിക്കും നടത്തുക നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വിദഗ്ധരായ ഓഫീസർമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും അവരുടെ നിയമങ്ങളും നിയമസാധ്യതകളും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാവും ഇനി ഇത് കൂടാതെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് എല്ലാ വർഷവും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം വസ്ത്രനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്ത്രനിർമ്മാണ മേഖലയിലെ കമ്പനികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിൻഫ്രായിലൊക്കെ ധാരാളം അപ്പാരൽ പാർക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മെഷീനറികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഉദ്യോഗ ഈ വരുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് അതായത് സംരംഭകർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇതിനെല്ലാമുള്ള അറിവ് ഇവർക്ക് നൽകുന്നതുണ്ട് ഇതിലൊരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യാതൊരുവിധ ഫീസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇതിൽ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവിടേണ്ടതില്ല സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യമാണ് ഈ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോൾ അത് കമേർഷ്യലായി കഴിഞ്ഞു കമേർഷ്യലായി കഴിയുമ്പം പന്ത്രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഈടാക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് വ്യാവസായികമായി വരുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ അൻപത് പൈസ
അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ വ്യവസായ വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കമേർഷ്യൽ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ ലൈസൻസോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആ ലൈസൻസ് കൂടെ ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എൽ ടി ഫോർ താരീഫ് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സേവന മേഖലയ്ക്ക് ഈ വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ല നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സൗജന്യമായി ഈ രീതിയിലുള്ള സൗജന്യ നിരക്കിലുള്ള വൈദ്യുതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും സബ്സിഡികളും പത്മ ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെ വിശദമായി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ലളിതമായ വാക്കുകളിലത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും വായ്പകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു സംരംഭകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായിക്ക് വായ്പകൾ നൽകുന്നില്ല കാരണം സർക്കാർ അതിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതിന് പകരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരാൾ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് എത്ര രൂപയാണ് ആവശ്യമെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ മെഷീനറി വാങ്ങണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിന് എത്ര രൂപ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശസാൽകൃത നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവരിലൂടെ വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും എല്ലാം വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസർമാർ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് വ്യവസായ ഓഫീസിനെ സമീപിച്ചാൽ അവിടുത്തെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ അതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത്തരം പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ബാങ്കിന് സമർപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ ശുപാർശകളോടെ സമർപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ലോൺ അതെങ്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ഒരു രീതിയിലും അതിനെ തിരസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും വ്യവസായ ഓഫീസ് എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം അവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ബാങ്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നില്ല എന്ന് അല്ലാതെ പഴയതുപോലെ ഒരാൾ വായ്പയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ബാങ്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇപ്പോൾ അധികം കേൾക്കാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വ്യവസായ ഓഫീസർമാരുണ്ട് അവർ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനുള്ള നൂലാമാലകൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി വായ്പകൾ നൂറ് ശതമാനവും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വായ്പകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ വ്യവസായ ഓഫീസ് നിരന്തരം എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് മീറ്റിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമ്മുടെ വ്യവസായ ഓഫീസർമാർ ഏതൊക്കെ വായ്പകളാണ് ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വായ്പകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ആ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് മാനേജറെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള പരിഹാരം അപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരം സ്കീമുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പി എം ഇ ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം നിലവിലുണ്ട് അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി അതിലൂടെ മാക്സിമം വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതിയ ഒരു സംരംഭകന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതായത് പദ്ധതി അടങ്കലിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം പത്ത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ സിറ്റി ഏരിയയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഈ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ കുറവാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വനിതകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള വനിതകളാണെങ്കിലും ജാതി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്
സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പ് നേരിട്ട് നൽകുന്ന സബ്സിഡികൾ ധാരാളമായുണ്ട് അത് ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരാൾക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂലധനം അതായത് അവർ മൂലധന ചിലവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെഷിനറി സ്ഥലം ബിൽഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന തുക ആ തുകയുടെ ആനുപാതികമായി ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം സബ്സിഡി അത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ ചിലവ് മൂലധന ചിലവ് വരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ കൊടുക്കും ഇനി അഞ്ച് കോടി രൂപ മൂലധന ചിലവ് വന്നാലും മുപ്പത് ലക്ഷമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനും പ്രധാനമായിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ട ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സൗജന്യ കാലയളവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കാലോചിതമായി വ്യവസായ വകുപ്പും സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പരിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ളവർക്ക് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ വാങ്ങുന്ന മെഷീനറിക്കും ഒക്കെ സബ്സിഡി കിട്ടാനുള്ള ഒരു നിയമ നടപടി തീർച്ചയായിട്ടും വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമ്മൾ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാ ോടും കാണുന്ന വ്യൂസിനോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കാരണം പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമയാസമയം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടും മുപ്പത് ശതമാനം കിട്ടും പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ള അജ്ഞതയാണ് അതായത് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ സബ്സിഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം രേഖകൾ നമ്മൾ കൈവശമുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവരറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ജിയോ ടാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഒരു സംഭവം ചെയ്തു അതായത് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് ടാർജറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വ്യവസായങ്ങളെയും ഒരു പിന്നെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ എല്ലാ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരും ഓരോ ഏരിയയിലുമുള്ള അവിടെ നേരിട്ട് ചെന്ന ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് നിയമപരമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സബ്സിഡി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇനി നേടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹകരണ സഹായങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥലത്തെത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏത് കാര്യവും ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വ്യവസായ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് എന്തൊക്കെ രേഖകൾ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ സൗജന്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലൈസൻസുകൾ നേടുന്നതിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സംവിധാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ വ്യവസായ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ പോകണം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകണം പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകണം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണ്ടി വരും ചില ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കാണും ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് കാണും ഇതിനെല്ലാം അതാത് ഓഫീസുകളിൽ പോയി ലൈസൻസ് എടുക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഒരു വ്യവസായിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസുകൾ കൈപ്പിടി കൈപ്പിടിയിലെത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കെ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പേര് ഈ കെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായി ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് ആ വ്യവസായിയുടെ പേരും ഒരു ബയോഡേറ്റ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ എന്ത് വ്യവസായമാണെന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യവസായത്തിന് എന്തൊക്കെ ലൈസൻസ് ലൈസൻസുകൾ വേണമെന്ന് ആ സ്ക്രീനിൽ തെളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മ
സാഹചര്യവും നമുക്കിപ്പം നിന്നിരിക്കുകയാണ് നില വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലൈസൻസുകൾ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും സത്യമാണ് സത്യവിരുദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കണം ഈ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ അതിന് പിന്നാലെ ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കള്ളമാണ് പറഞ്ഞ് ലൈസൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പിഴവായിരിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ശിക്ഷാവിധികളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കാലതാമസവും കൂടാതെ കോർപ്പറേഷനിൽ പോയാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മാസമായിട്ട് നടക്കുന്നു ആറ് മാസമായിട്ട് നടക്കുന്നു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോഡി പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ പരാതികൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ കെ സ്വിഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലത്തുള്ള താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അവിടുത്തെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരിതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും നമ്മുടെ നാട് ഒരു വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണം അതിന് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ അവർ നൽകുന്ന ഈ സഹായങ്ങളും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മാഡം ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതിനാവശ്യമായ രേഖകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ മാഡം ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പത്മ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ധാരാളം പരാതി എനിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലും ധാരാളം പേർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് ഒരു വ്യവസായത്തിനൊരു പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ട പല രേഖകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ നേരെ അങ്ങ് പഞ്ചായത്തിൽ പോവുകയാണ് അവർ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം പറയും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത സാധനം വേണമെന്ന് പറയും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാലം താമസം വരുന്നത് വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾ ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടത് വ്യവസായ ഓഫീസിലാണ് വ്യവസായ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഒരു വ്യവസായ വികസന ഓഫീസറെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ അവരാദ്യമേ പറയും ചോദിക്കും എന്ത് വ്യവസായമാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വ്യവസായത്തിനും ഓരോ ലൈസൻസാണ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഗാർമെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന 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 ലൈസൻസുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇന്ന 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 രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമാണ് അത് ആ ഇന്ന ഓഫീസിൽ ഇന്ന രേഖകൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം അതെല്ലാം ഈ വ്യവസായ ഓഫീസർ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കെ സ്വിഫ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടത് വ്യവസായ ഓഫീസിലാണ് വ്യവസായ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഏതെങ്കിലും വ്യവസായ ഓഫീസിൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് ഒരു വ്യവസായിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ആ വ്യവസായി ഒരിക്കലും ഒരു നെട്ടോട്ടം ഓടേണ്ടി വരുന്നില്ല വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്മ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല പല ബാങ്കുകൾക്ക് പോലും ഇതറിയില്ല ബാങ്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ലോ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ലോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് പല ബാങ്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന ആൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു ഇതുവരെ
മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ മാക്സിമം മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ സബ്സിഡി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ട അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസുകൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യം അവർ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആദ്യം വ്യവസായ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കുന്നില്ല ഈ ഈ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രേഖകളോ സബ്സിഡി അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോ അവർക്ക് ലഭ്യമാകാതിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും മറ്റൊരു കാര്യവും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അഥവാ ഒരു സംരംഭകൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ഏരിയ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുക അവിടുത്തെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാരെ കാണുക അവർ മുഴുവൻ സമയവും സേവന തൽപ്പരരായി നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്ത്രീയുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോട് കുടുംബിനികളോട് വീട്ടമ്മമാരോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശക്തി നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വീട്ടമ്മ പോലും വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം നമുക്ക് അതിനെ പാർശ്വമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല മേഖലയിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയോ വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിലിരുന്ന് നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കരകൗശല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിപണനം നടത്തുന്നു അതുകൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ബാഗ് പേപ്പർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതെല്ലാം വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ചുരുങ്ങിയ സമയം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കി കളയരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിലെല്ലാം ഉപരി സാമ്പത്തികമായി നമുക്കൊരു മേൽക്കോയ്മ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയതല്ല ഇനി നമ്മുടെ മേഖല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരണമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളോ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിപണനവും എല്ലാത്തിനുമുള്ള സഹായവും നമുക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും വ്യവസായ വകുപ്പിലെ സേവന തൽപ്പരരായിരിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം അവരെ അറിയിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബ വരുമാനം അഥവാ സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വരുമാന മാർഗം നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തോളം വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്താണ് പെൺകാഴ്ചകളുമായി ശ്രീമതി രമാദേവി മേഡം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് പെൺകാഴ്ചകളുടെ നന്ദി രമ മേഡത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആ അവസരങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിലപിക്കുകയല്ല ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വന്ന് എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരികയും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് രമ മേഡം മേഡത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മേഡത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാവുന്നതാണ് മേഡത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം എല്ലാവരും പുതിയ എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ആ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ